திருமண வாழ்க்கை திருமண வாழ்க்கையானது ஜோதிட ரீதியாக எப்படி இருக்கும் ஒருத்தருடைய ஜாதகத்தை கொண்டு எப்படி தெரிந்து கொள்ள முடியும் என பார்க்கின்ற பொழுது ஜாதகம் என்பது கால கண்ணாடி ஆகும் பிறந்த நேரத்தில் இருக்கக்கூடிய கிரகங்கள் தான் ஜாதகமாகும் பிறந்த நேரம் பிறந்த தேதி கொண்டு ஜாதகம் கணிக்கப்படுகிறது அந்த ஜாதகத்தில் கிரக அமைப்புகள் சிறப்பாக இருந்தால் திருமண வாழ்க்கை மிக மிக சிறப்பாக இருக்கும் மகிழ்ச்சியான வாழ்க்கை சிறப்பான வாழ்க்கை யாருக்கு ஏற்படும் என பார்க்கின்ற பொழுது ஒருத்தருடைய ஜனன ஜாதகத்தில் லக்ன பாவத்திற்கு சில ஸ்தானங்கள் சிறப்பாக இருந்தால் சிறப்பான மன வாழ்க்கை உண்டாகும் மனவாழ்வில் மகிழ்ச்சியும் பூரிப்பும் உண்டாகும் ஜென்ம லக்னத்திற்கு ஏழாம் வீட்டை திருமணத்தை குறிக்கக்கூடிய கலத்தரஸ்தானம் என்று கூறுவோம் கலத்தரஸ்தானமான ஏழாம் வீட்டுக்கு அதிபதியான கிரகம் நல்ல ஸ்தானங்களில் நல்ல ஸ்தானம் சொல்லக்கூடியது கேந்திரஸ்தானமான ஒன்று நாலு ஏழு பத்து திரிகோணஸ்தானம் சொல்லக்கூடிய ஒன்று ஐந்து ஒன்பது கேந்திரத்திலோ திரிகோணத்திலோ பலமாக அமைய பெற்று அடுத்து பார்க்கின்ற பொழுது ஏழாம் பாவம் திருமணத்துக்குரிய ஸ்தானமாகும் காரக தூரிதியாக பார்க்கின்ற பொழுது ஆண்கள் ஜாதகத்தில் சுக்கரன் கலத்தர காரகன் ஆவார் அந்த கலத்தர காரகனான சுக்கரன் கேந்திரத்திலோ திரிகோணத்திலோ பலமாக அமைய பெற்றிருந்தால் அவர்களுக்கு மன வாழ்க்கையானது மகிழ்ச்சிகரமாக இருக்கும் ஏழாம் பாவம் பலமாக இருப்பது மட்டும் இல்லாமல் குடும்பம் சொல்லக்கூடிய ஸ்தானமான குடும்பஸ்தானமான ரெண்டாம் வீடும் சிறப்பாக அமைந்து விட்டால் மனவாழ்வில் மகிழ்ச்சியும் சந்தோஷம் குடிகொண்டு இருக்கும் ரெண்டாம் வீடு ஏழாம் வீட்டில் சுபகிரகங்கள் இருப்பதும் சுபகிரகங்களுடைய பார்வையானது ரெண்டு ஏழாம் பாவத்துக்கு இருப்பதும் மிக மிக சிறப்பு நவகிரகங்களில் குரு சுக்கரன் புதன் ஆகிய மூன்று கிரகங்களும் சுபகிரகங்களாகும் சூரியனும் செவ்வாயும் பாவ கிரகம் என்றாலும் அதிக கெடுதிகளை தருவதில்லை சனி ராகு கேது ஆகிய மூன்று கிரகமும் மிக பெரிய கெடுதியான பாவ கிரகமாகும் அதிகப்படியான பாவத்துவம் பெற்ற கிரகங்களாகும் சந்திரனும் வளர்பிரை சந்திரன் என்றால் சுவர் தேய்பிரை சந்திரன் என்றால் அசுவர் சந்திரனும் வந்து பார்த்தீங்கன்றால் சுவராக தான் பலந்தருவார் பொதுவாக ரெண்டு ஏழாம் வீடுகளில் சுபகிரகங்கள் அமைய பெற்றிருந்தால் திருமண வாழ்க்கை என்பது மகிழ்ச்சிகரமாகவும் சந்தோஷகரமாகவும் இருக்கும் ரெண்டு ஏழாம் அதிபதிகள் கேந்திர திரிகோண ஸ்தானங்கள் இருந்தால் திருமண வாழ்க்கை என்பது மிக மிக சிறப்பாக இருக்கும் ரெண்டு ஏழாம் அதிபதி கேந்திர திரிகோணத்தில் அமைய பெற்று சுக்கரனவர் சிறப்பாக அமைய பெற்றிருந்தால் ஆண்களுக்கு சுக்கரனும் பெண்களுக்கு செவ்வாயும் பலமாக அமைய பெற்று விட்டால் மனவாழ்வில் மகிழ்ச்சி சந்தோஷம் பூரிப்பு உண்டாகும் சரி யாருக்கு திருமண வாழ்வில் மகிழ்ச்சி குறைவு ஏற்படுகிறது என பார்க்கின்ற பொழுது திருமண வாழ்வுக்கு உரிய பாவம் சொல்லக்கூடிய ரெண்டு ஏழாம் வீடுகள் பாதிக்கப்படக்கூடிய நபர்களுக்கு திருமண வாழ்வில் மகிழ்ச்சி குறைவு ஏற்படுகிறது ரெண்டு ஏழாம் வீட்டில் நான் கூறிய பாவ கிரகங்கள் சொல்லக்கூடிய சனி ராகு கேது ஆகிய கிரகங்கள் ரெண்டு ஏழில் அமைவது கலத்திர தோஷமாகும் ரெண்டு ஏழில் சனி ராகு கேது அமைய பெற்றிருந்தால் மனவாழ்வில் மகிழ்ச்சி குறைவு ஏற்படும் அடுத்து ஏழாம் ஆதிபதியில் மறைவுஸ்தானம் சொல்லக்கூடிய ஆறு எட்டு பன்னெண்டு இருந்தாலும் மனவாழ்வில் மகிழ்ச்சி குறைவு உண்டாகும் அடுத்து ரெண்டு ஏழாம் அதிபதி கலத்தர காரகன் சுக்கரன் பாவகிரக சாரம் பெற்றிருப்பது பாவகிரக தொடர்போடு இருப்பது சிறு சிறு மன குறைகளை கொடுக்கும் அடுத்து மிகவும் கவனிக்கப்பட வேண்டிய விஷயம் என்னவென்றால் ஒருத்தருடைய ஜாதகத்தில் பார்த்தீங்கன்றால் ரெண்டு ஏழுக்கு அதிபதிகள் வக்ரம் பெறக்கூடாது ரெண்டாம் அதிபதி வக்ரம் பெற்றிருந்தாலோ ஏழாம் அதிபதி மக்ரம் பெற்றிருந்தாலோ மன வாழ்வில் மகிழ்ச்சி குறைவு உண்டாகும் சுக்கரன் வக்ரம் பெற்றிருந்தால் கூட 
மனவாழ்வில் மகிழ்ச்சியும் நிம்மதியற்ற நிலையும் உண்டாக்கும் பெரும்பாலும் நான் பார்க்கின்ற பொழுது ஜாதக ரீதியாக அனுபவ ரீதியாக பார்க்கின்ற பொழுது ஏழாம் அதிபதி வக்ரம் பெற்றவர்களுக்கு சுக்கரன் வக்ரம் பெற்றவர்களுக்கு மனவாழ்வில் மனதளவில் குறை நிம்மதி குறைவு ஒற்றுமை குறைவு எல்லாம் கூட உண்டாகிறது ஏழாம் அதிபதி வக்ரம் பெற்ற ஜாதக நேர்களுக்கு பார்த்தால் மனைவியால் மகிழ்ச்சி குறைவு சந்தோஷ குறைவு எல்லாம் கூட நிறைய இடங்களில் ஏற்படுகிறது பொதுவாக ஒருத்தருடைய ஜாதகத்தில் ரெண்டு ஏழுக்கு அதிபதி வக்ரம் பெற்றிருந்தால் மனவாழ்வில் மகிழ்ச்சி குறைவு சந்தோஷ குறைவுகள் நிம்மதி குறைவு எல்லாம் உண்டாகும் அடுத்து ரெண்டு ஏழுல பாவ கிரகங்கள்னு கூறுக்கூடிய சனி ராகுக்கு எது இருப்பது தோஷம்னு சொன்னேன் சனி ராகுக்கு எது இருந்தால் மட்டும் தோஷம் ஆயிடாது சனி ராகு கேது உடைய திசாபுத்தியுடைய ஆதிக்கம் வருகின்ற போதுதான் பாதிப்பு அதிகமா இருக்கும் ஒருத்த ஜாதத்துல ஏழு ராகு இருக்குன்னா ராகு கேது தோஷம் அதனால வந்து வாழ்க்கையே பாதிச்சிடலாம் கிடையாது இந்த ஏழில் உள்ள ராகு திசையானது திருமண வயது காலத்தில் நடைபெற்றால் தான் பாதிப்பு அதிகம் ஏழில் உள்ள ராகுவோட திசை வந்து ஒரு பையனுக்கு நடக்குதுன்னா வச்சிங்க அந்த பையனுக்கு இருபத்தஞ்சு வயசுக்கு மேல இருக்கக்கூடிய கல்யாண வயது காலத்தில் அந்த ராகு திசை வந்தால் தான் பாதிப்பு அதிகம் அதுவே அந்த நேரத்தில் வந்து வேற ஏதாவது ஒரு சுபகிரக தசாபுத்தி இருந்தால் பாதிக்காது ஒரு சுபகிரக தசாபுத்தி நடந்தால் பாதிப்பு இல்லாமல் ஓரளவுக்கு லைஃப் நல்லபடியாக போகும் குறிப்பாக அந்த ராகு புக்தி எப்போ டச் ஆகுதோ அப்போ தான் பாதிப்பு கொடுக்கும் அது போல் ஏழு சனி இருந்தால் திருமணம் தாமதம்னு சொல்லலாம் ஆனால் சனியோட திசை நடந்தால் தான் லைஃப் பாதிக்குமோ சரி சனி திசை நடக்காட்டினா பாதிக்காது கல்யாண வயசு காலங்களில் இருபத்தஞ்சிலேருந்து ஐம்பது வயசுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய காலங்களில் சனி திசை நடக்காமல் இருந்து ஏழு சனி இருந்தால் தப்பு கிடையாது அதுவே சனி திசை நடந்தால் ஏழு சனி இருந்து சனி திசை நடந்தால் நிறைய பேருக்கு கல்யாணம் கை கூட மாட்டேது கை கூடனாலும் பிரிவு பிரச்சனைகளை கொடுக்கறது அது போல் ரெண்டாம் வீட்டில் சனி அல்லது ராகு இருப்பது கூட குறை ரெண்டில் சனி அல்லது ராகு இருந்து கல்யாண வயசில் கல்யாணத்துக்கு பிறகு வரக்கூடிய காலங்களில் சனி திசையோ ராகு திசையோ நடைபெற்றா என்ன பண்ணுதுன்னு பார்த்தீங்கன்றால் அவங்களுக்கு திருமணம் ஆகியிருக்கும் மனைவி ஒரு ஊரில் கணவர் ஒரு ஊரில் இருக்கிறது வேலை நிமித்தமாக வெளியூர் போகிறது வெளி இடங்களுக்கு போயிருக்கக்கூடிய இப்போ சிலர் வந்து வெளிநாட்டுக்கு போயிருக்கக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலைகள் குடும்பத்தோடு சேர்ந்து இருக்க முடியாத ஒரு அணுகலமற்ற நிலையானது உண்டாகும் ரெண்டு சனி ராகு இருந்து கல்யாணத்துக்கு பிறகு வரக்கூடிய காலங்களில் அந்த சனி திசையோ ராகு திசையோ நடந்தால் சூழ்நிலை சந்தர்ப்பத்தால் கணவர் ஒரு ஊரில் மனைவி ஒரு ஊரில் வாழக்கூடிய ஒரு அமைப்பானது உண்டாகும் பொதுவாக திருமண வாழ்க்கை மகிழ்ச்சிகரமாக அமைவதற்கு ரெண்டு ஏழாம் வீடுகளில் சுபகிரகம் இருப்பது ரெண்டு ஏழாம் அதிபதிகள் பலமாக இருப்பது நல்லது ரெண்டு ஏழாம் அதிபதிகள் ரெண்டு ஏழாம் வீடுகளில் பாவகிரகம் இருந்து அதன் தசாபுத்தி நடைபெற்றால் மனவாழ்வில் மகிழ்ச்சி குறைவு உண்டாகும் நேர்களே இதுவரை திருமண வாழ்க்கையை பற்றி உங்களிடம் சில தகவல்கள் கூறினேன் மீண்டும் ஒரு நல்ல தகவலோடு உங்களை சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம்